Fala pessoal, meu nome é Cássio, sou o proprietário da Saive, Inspeção Veicular. Somos acreditados do Imetro e produzimos laudos para a legalização do seu carro. Suspensão, teto solar, alteração de potência ou qualquer outro tipo de modificação. Você que está nos assistindo e precisa de algum dos nossos serviços, os nossos contatos estão todos no link na descrição desse vídeo. Fala, lasanheiros! Segundo! É, eu gosto, quando eu não falo assim, os caras me cobram nos isso aí. Ô, mano, você não falou lasanheiro, capeta. Por que lasanheiro? Explica pros caras, porque tem muito nego que não sabe é. por que do lasanheiro. Mano, porque a gente gosta de lasanha. O que é lasanha, assim, no mundo automotivo, essa, esse, esse bordão? É aquele, aquele carro difícil, aquele carro que não acaba nunca, aquele carro... Porque lasanha vai massa, né? Você pega aquela carroceirinha sofrida, tem que dar aquela massinha, aquele chapisco, aquela coisa. Aí ficou lasanha. Dor de cabeça massa. É, e eu sempre fui lasanheiro desde moleque, mano. E aí ficou, ficou, mano. Só foi semana passada, senhor. É, você vê. É. 34, desde os 15 mexendo com o carro. É. E aí teve um dia que eu, mano, abri um uísque, já, já deve ter o quê? Uns, uns dois anos já, uns dois pra três anos. Que eu abri um uísque e comecei. Fala lasanheiros, aí ficou. Pegou. É, tem adesivinho, tem tudo. Bom. Rapaziada, toda segunda-feira nós estamos no Lasanha para produzir alguns conteúdos. E aí, mano, hoje, por incrível que pareça, ele nunca trabalha de porta não aberta. Não foi combinado. Isso foi agendado, não? Não, Esse cara não. foi agendado? Ele fez um orçamento preventivo, não veio fazer o preventivo e agora vai fazer o corretivo. E a porta estava aberta porque nós estava manobrando o Fusca. É, aí o, o cara chegou aqui desesperado que a roda caiu, enfim. E aí, mano, quando esse cara chegou, eu, eu fiquei surpre surpreso pelo que eu vi. Sim. E não só isso, o Lasanha já pegou várias dessas, é, mas... É, pra gente já é comum. Mano, eu achei o bagulho assim, sanidade. É um carro de trampo. Pra você ver até que ponto a falta de manutenção é. preventiva chega, rapaziada. Isso acontece com frequência, mano. Bom, vamos explicar pros caras o que aconteceu. Mano, você ficou mano. assustado, eu vi sua cara. Não, de... Nem fiquei... foi combinado, legal que não foi combinado. Não, eu fiquei assustado por quê? Combi de trampo, ó. Sim. O cara Cadê faz... os braços aí? Lala Move. A roda, rapaziada, tava pendurada aqui. É, amarrada numa corda, né? Tava Porque amarrado. a roda, na verdade, ela saiu inteira pra fora do carro. É. E aí, ele macaqueou a roda e catracou aqui a roda junto com o quadro pra juntar e vir. Né? <risos> Caiu um pouco perto da loja. O que que acontece? Explica aí. Aqui no quadro vai os feixes de mola. Então, o feixe de mola é preso por um parafuso central, pra ele não correr nem pra direita e nem pra esquerda. Certo. E aí, na ponta, tem mais duas fixações que seguram os braços. Depois dos braços, vem as mangas. Show. Quando quebra uma mola de baixo, uma mola de cima, o carro vai perdendo pressão, vai baixando, vai passando. Quando você não faz manutenção correta, carrega muito peso aqui, é um carro que carrega mil quilos todo dia. Quando isso parte, que separa, nada mais segura aqui na ponta. Tudo que tiver aqui sai fora. É o que, que aconteceu? Ou seja, peraí, é. peraí, antes que mostre aí. É. O que segura todo o conjunto é as molas. Primeiro, é, é, primeiro as molas com essa fixação central, certo? Quebrou aqui, acabou. Partiu esses dois feixes de mola, as rodas saem andando sozinha. Tá. Quebra tudo, barra de direção, vai tudo embora. Se aqui não quebrar e por algum motivo essas duas pontas escapar do braço, também vai embora. Mas nas original é mais comum quebrar aqui. E nos rebaixados que a galera não faz, o furo da mola correto como o original na furadeira faz cortado na lixadeira, quebra a ponta da mola, vai embora também. Nos rebaixados geralmente quebra aqui, nos original aqui. Caramba, rapaziada, entendeu? E aí quebrou o rolamento, quebrou o embuchamento, os braços não, empenou. Não, preju, mano. É. Vamos explicar para os caras aí. Tá vendo? Ó, os dois feixes de mola partido, ó, as molas tudo quebradas, partiu no meio. Ó. Então esse lado, que é o lado direito, abriu, só ficou seguro na barra de direção, mas o carro, na hora, a roda travou na caixa de roda, né? Quebrou tudo, quebrou a barra. Ó o braço, pra você ter uma ideia da, do, do quanto ele usou o braço. Ó. O braço é assim. Olha o tanto que usinou o braço pra dentro. Isso daqui é a manga entrando pra dentro do braço com desgaste. Rapaziada, na hora que desmontou eu falei, não é possível. Essa peça não é assim. Não, a peça é assim. Tanto desgaste que ela ficou assim, ó. É. Os braços estão todos empenados, os dois do lado direito empenou. Quebrou o isolamento do quadro, quebrou tudo o embuchamento. Trincou uma boca ali do quadro. É assim, era uma corretiva que era um X valor. Uma preventiva e agora ficou uma corretiva o dobro do valor. E tempo, né? Que o carro paga, é um carro de trampo. Bom, obviamente que é um carro de trampo, a gente sempre sabe que os caras param no último do sim, último, só quando sim, quebra. Sim, Mas já peguei rebaixado com esse mesmo problema. É, né? 
de quebrar mão. O que pode ser feito de manutenção preventiva para que isso aqui tudo não aconteça? É. Qual que o carro é o... que o cara usa todos os dias sem carregar peso, todo dia, um carro rebaixado que ele usa, sei lá, todo sábado e domingo, certo? Engraxar todo mês, fazer, né, manter a graxa. Ó, pra você tem ideia, tá vendo que tem terra nas molas? É. E água, tá vendo? A é. gente tirou, não lavou, não fez nada. Até enferrujado aqui. Isso, e aqui tem uma graxa. O que que acontece? Essa gacha vai contaminando com terra, com, com água, com tudo que você imaginar vai ficando aí dentro. E aí as molas começam a roçar uma na outra. Isso também desgasta a mola. E fora o peso, né? Mil quilos você divide ali, o peso vai pra frente. Então o que, que eu aconselho? Ah, o carro rebaixado, que a gente mexe com bastante rebaixado. Cara, engraxa todos os meses e assim, a cada seis meses saca as mangas, puxa as molas e dá uma olhada nas molas pra ver se vem o fecho inteiro, certo? Nos carros de trampo, mano, que nem esse carro carrega mil quilos todo dia, mano, é, tem, que, tem que olhar isso daí a cada, no máximo, estourado três meses. Mola, né? Não o resto do carro, Max, mola. É. A mola é simples. Vai soltar aqui na ponta, vai soltar aqui no meio, tira, você puxa o fecho. O fecho anda, você consegue retirar o fecho. É. Por quê? Todo esse, esse, toda essa, vamos dizer, aconteceu até um acidente, né? Não aconteceu porque ninguém bateu mal, o carro parou no meio da rodovia. Tudo isso aconteceu porque as molas quebrou. Então já começou aí. E quando ele veio fazer o primeiro orçamento, que era um preventivo, esse braço aqui já estava bem comido, as mangas já estavam bem deitadas, alinha, alinhamento, cambagem, tudo fora. É tanto que você tira pelos pneus, olha como é que estava rodando. Nossa! Não foi de hoje isso, certo? E já tem uns dias assim. O aranha! É, entendeu? Não, mas é você se ligou o que uma manutenção preventiva, o prejuízo... Tem mais ou menos um mês que ele veio aqui. Eu tava fechando no orçamento agora, um mês, um mês e pouco que ele veio. Consegue abrir mais ou menos? Quanto vai ficar um trampo desse aqui agora? Mano, assim, tudo... assim, ó, vamos, assim, ó, vamos. Eu acho que seria legal os caras entenderem. Se ele fosse fazer uma preventiva, quanto ele gastaria? Na e... época, eu acho que uns três carros. Com peça, com tudo, mão de obra. Tá, e agora? Ah, vai com um sete. Nossa senhora. Com peça, com tudo. Ó, ele vai ter que tocar todos os rolamentos do quadro, vai ter que tocar todas as buchas do quadro, vai ter que embuchar o quadro, tem que tocar os quatro braços, tem que tocar os dois feixes de mola, vai ter que tocar o casal de manga, vai ter que tocar as duas barras de direção que empenou, vai ter que tocar os dois amortecedores que empenou. Vai ter que to... Aí já vai tocar a pastilha que já tava, rolamento de roda do lado direito derreteu o rolamento, porque a roda trabalhou muito deitada. Tá. Já vai tocar outro rolamento, então isso com peça, com tudo. Vai ficar isso aí. Aqui, Lazanha. Por, obviamente que ali a gente viu Sim. são partes que não estão no quadro. Certo. Aqui no quadro, para ela trabalhar tudo, pode ser que danifique alguma coisa aqui? Pode, aqui não. danificou os dois rolamentos da boca e comeu as duas buchas. Aqui vai duas buchas de cérebro. Aqui parece, dentro vai isso, duas parece aquelas Parece aquele material de rolha de vinho, sabe? Aquele aglomerado, sim, sim, é sim. duas buchas dessa. Vai duas ali dentro e aqui dentro vai dois rolamentos esférico nas pontas. Então, mas beleza, aqui ele só vai trocar o rolamento, mas não poderia ir dependendo do... Ter desgastado o tubo e ter que trocar Poderia, sem roda, também. poderia. Tem quadro que quebra aqui, ó. Aí já era, eu não recupero mais. A gente tira. Tem alguns a gente consegue usinar alguma peça, injetar. Tem uns que quebra na torre, quebra aqui pra baixo. A gente tem bastante. É por isso que a gente vai começar a fabricar do zero. Ah, porque não. já não encontra mais esse bom estado. Vai ter que trocar essas buchinhas que a gente chama de frango assado. Até parece um frango assado. Filma aqui, ó. Não parece um frango assado? É. Mas é os batentes dos braços. Vai ter que trocar. Então assim, mano, você vê, de 3 para 7 é mais que o dobro. É. Mas com peça, né? Não é mão de obra, a gente vai trocar tudo. Até porque a gente fornece todas as peças, a gente não faz serviço com peça de fora. Tá. Porque esse é um problema, porque como que eu te dou uma garantia com uma peça de fora? Eu vou te dar garantia de mão de obra. É você vai pagar de novo, não existe. É a gente já, já faz todo o pacote aí pro cliente com peça, com tudo. A gente fabrica tudo aqui. O amortecedor de direção empenou também. Nossa. É, a, toda a frente do carro condenou aí. Ou seja, nós estamos falando de sete pau entre mão de obra e peça é. aqui no Lasanha. Aí ele vai pensar, vai ter que botar mais dois mais pneus. Mais dois pneus, vai gastar aí mais uns 500 pau cada pneu. Mano, olha aqui. Você é louco. É uma derretida legal, mano. E nós estamos falando de um carro que trabalha todo dia. Todo dia, de domingo a domingo esse carro trabalha. É. De domingo a domingo. O rebaixado de três em três meses fazer só. É. Assim, o interessante é porque mola, você não sabe quando ela vai quebrar, né? Se o cara rampar uma lombada passar, pode quebrar. Dá pra saber. Qual que é o sintoma de uma mola quebrada? O carro vai ceder na altura. Ah, ele vai... Deixou no altura, o carro vai passar. Então que esse carro, você vê que ele chegou baixo. É, chegou bem, é. bem tamanquinho. Então assim, você manteve o carro na catraca de uma altura. Daqui a pouco, passou um mês, ele... Passou dois meses, tem mola quebrada. Sacou? É a mola que segura a frente é, do carro. Monicote. Então é isso, você viu aí, rapaziada? Caixa do pino rasgou também, quando quebrou a barra de direção arrastou. Já vamos colocar a nossa caixa aqui. A pitman, né? É, a caixa daqui você viu a folguinha que tinha, né? É. Pouca coisa, né? <risos> 
Vai tocar também, mas essa não tem relação com isso. Essa tem. A do pino central, como arrastou o braço, ela rasgou aqui do quadro. Foi um, uma parada meio sinistra. Mas pra gente é comum. Pra gente é comum isso daqui. Mas foi até bom você estar tá aí pra você ver. É, cara, assim, nós viemos pra gravar outra parada. É, outra e nós viemos, falamos, resolvemos mostrar isso aqui porque, cara, vale a pena muito você fazer a manutenção preventiva. Marcão, quase ninguém faz. Quase ninguém faz. É, é Mas você viu o prejuízo aí. Que a galera dá... do rebaixado é mais atenta. Vou falar pra você, a galera do rebaixado eles mantêm, sempre manda mensagem. E aí, mano, beleza? Preciso fazer uma revisão, um alinhamento e tal. Agora a galera do original é só por Jesus, mano. É só. Até porque o galera do original é pra trabalho. É, o cara mano, só mas... vai quando quebrar mesmo. Que mas quebrar assim, agora. um exemplo. Esse cara é meu cunho. Tá sendo a primeira vez que ele faz serviço com a gente. É. Então ele tinha orçado tudo. Já é um cara que eu vou acompanhar. Então a cada três meses eu coloco ele no meu sistema e deixo ele em vermelho. Eu falo, oh, e aí, mano? Ó, oh, oh, vamos dar uma olhada lá, hein, mano? É. Então já vou deixar ele sempre. Vamos engraxar, vamos, né? Porque querendo ou não, também a gente, pra gente, a gente é uma empresa, a gente, é, vamos dizer assim, que a gente depende de serviços para poder funcionar. Mas não é viável, mano, eu montar um carro desse e daqui um mês o cara voltar. É, é uma parada meio que sem nexo. Então eu falo pra ele, se você manter, dura muito, é. dura muito. Então é isso, rapaziada. Esse aqui é um vídeo de última hora, plantão lasanheiro de notícias com... Olha o prejuízo. Essas molas são fáceis de achar? É, a gente, não é fácil não, mas a gente sempre tem aí. E outro detalhe também, nos, no, nos rebaixados quebras, que é, tem mais facilidade de quebra, quando a pessoa coloca uma catraca só. Tipo, coloca uma catraca só embaixo, zera a pressão da de baixo e todo o peso do carro fica nas molas de cima. Ou vice-versa, coloca a catraca em cima, porque aí os fechos não trabalham em conjunto. Imagina, tem dois fechos, você tira a pressão de um, o outro tá com pressão total aqui. Então o peso fica tudo na que tá com pressão, isso também faz quebrar muita mola em combo. Então o ideal é colocar duas catracas. Duas catracas não sempre. é uma necessidade, não mas é necessidade. Já já, eu mesmo problema. já instalei uma catraca quanto de orçamento. Ah, só quer uma catraca, mas que ela tem. Não que é errado, pelo amor de Deus, entenda. É isso aí. Não é que é errado instalar uma catraca só. A gente aqui também instala, mas eu já falo pro cliente, ó, a mola tem mais facilidade de quebrar. Muito é igual você turbinar um carro, a vida útil do motor vai, é, vai diminuir se não for um já. Carro sem fazer uma revisão, é tipo não isso daí. Já, vai quebrar. É isso daí, eu falo, ó, a vida útil vai diminuir. É isso aí. Basicamente isso. Então é isso, rapaziada. Faça uma manutenção, senão você pode ter um prejuízo desse de uma manutenção que era para ser preventiva de 3 mil reais, passar a 7 mil reais, é. fora pneu, um monte de é, coisa. E o legal pneu. também é o quê? Quando ele vem e falou, cara, mas você faz tudo isso, eu falei, faço. Porque às vezes tem lugar que não faz, o cara tem que sair rodando. É isso aí. Aí eu até falei para isso, você comprar os pneus já troca, porque a gente já tem um maquinário de pneu e balanceamento ali. Ele falou, não, os pneus eu já vou trocar, eu comprei, eu vou trocar no lugar que eu, que eu comprei. Mas aqui vai sair o carro a ponto para ele poder trabalhar aí, não vai terceirizar nada. Então é isso, tomem cuidado, Fechou? fazem manutenção preventiva, senão você pode tomar um prejuízo que era para ser 3, passar para ser 7, é enfim. E lembrando que quanto mais manutenção preventiva você fazer no seu camelo de trabalho, que eu sempre falo para galera, isso aqui é o carro sim, de trabalho, sim. mano, você ganha o pão aqui. Sim. Se você não cuidar dele, ele pode... Por exemplo, esses caras que trabalham como entrega, lá, lá, move, essas paradas, os caras ganham para produtividade. É igual moto, né? Se o cara não entrega, não ganha. Então, isso. quanto tempo vai ficar parado aí? Coloquei ele no encaixe aqui de última hora, certo? Porque o carro chegou quebrado na porta, não tem como eu mandar o cara. Mas você entrega amanhã, perdeu hoje o trampo. Então, ou seja, se ele faturava mil reais por dia, deixou é, de faturar mil reais é. nesse mês. E outro detalhe, é, a, gente, a gente é todo mundo, né, mano? Eu, você, qualquer pessoa. A gente gosta de deixar o... Sempre, papo, é. brasileiro. Mano. E às vezes a preventiva, ela parece que gasta mais, né? Você, pô, esse mês gasta 100 mil, mas daqui um mês gasta... Mas coloca aí 7K, distribuído em um ano. É. Pô, às vezes você vai fazer uma preventiva, você vai alinhar e fazer cambagem, é tipo 500, 600 conto pra trocar a arruela, engraxar tudo. Já viu uma mola, se tivesse uma quebrada, reposicionava... O problema é o quê? Não quebra todas de uma vez, quebra uma, vai, aí ela sobrecarrega as outras. Sobrecarrega as outras, quebra outra, sobrecarrega... Quando quebra do, do meio para trás, já é, quebra tudo, porque não, não aguenta, né, carregando mil quilos. Então a, a preventiva sempre, parece que não, mas sempre vai ser mais viável do que a corretiva. Você vai gastar é, menos e também é, espaçadamente, pausado, né? Você não vai gastar é. 7K de uma vez, 5K, 4K. Exatamente. Fechou? É isso. Então tá precisando fazer manutenção preventiva, já sabe. Só trazendo lasanha. lasanha, lasanha e não só isso. Valor. Tá precisando comprar peça pro lasanha, lasanha shop, link tá na Mercado descrição shop. do vídeo. 12 vezes sem juros. Hoje já vendeu. Já vai entregar daqui a pouco já. 12 vezes sem juros e ainda tem peça com fretinho grátis. É, e ainda os facão levam as borrachas de brinde. Ixi. É uma mãe, mano. Isso aqui é uma mãe. Partiu mãe, pro mãe. próximo? <risos> então vamos embora. Dicas valiosas de lasanheiro. Cuidado com a manutenção preventiva para não gastar 7 conto. Estamos falando de Kombi. Pode ser fuso ou qualquer outro derivado. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Bora dar lasanha.